আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিওটিতে বিবিএ তৃতীয় বর্ষের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বয়ের অষ্টম অধ্যায় ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট হতে একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আমাদের প্রতিটি ভিডিওতে সমাধানকৃত অঙ্কগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং পরীক্ষায় ক্রমণ উপযোগী ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট এই অধ্যায়টি অত্যন্ত সহজ এবং পরীক্ষায় প্রতি বছরই এই অধ্যায় হতে অঙ্ক আসতে দেখা যায় আমাদের আজকের সমাধানকৃত অঙ্কটি হচ্ছে এনিউ বিবিয়নার্স দুই হাজার সালে আসা একটি অঙ্কের সমাধান A factory is currently working at 50% capacity and produces 12,000 units of product. Active factory is working at 50% of the cost of the and produces 12,000 units of product among 12,000 units of product. The unit cost as taxer is given below. The unit cost as taxer is given below. The unit cost as taxer is given below. Direct material is 120. Direct labor is 60. Factory is 50. আবার এর মধ্যে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ফিক্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ড হচ্ছে থার্টি টাকা আবার এর মধ্যে হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট ভেরিয়েবল একাত্তরে ফ্যাক্টরি ওয়ার্ড যদি ফিফটি পার্সেন্ট ফিক্সড হয় বাকি ফিফটি পার্সেন্ট ভেরিয়েবল হবে আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ড যদি সিক্সটি পার্সেন্ট ভেরিয়েবল হয় বাকি ফোর্টি পার্সেন্ট ফিক্সড হবে ইফ দি ক্যাপাসিটি ইজ ইনক্রিজ টু সিক্সটি পার্সেন্ট দ্য র মেটেরিয়াল কস্ট উইল ইনক্রিজ বাই টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড সেলিং প্রাইস উইল ফেল বাই ফাইভ পার্সেন্ট যদি সক্ষমতা ষাট পার্সেন্টে বৃদ্ধি করা হয় এখন বর্তমানে যে র মেটেরিয়াল কস্ট আছে সেটা হচ্ছে আরও দশ পার্সেন্ট বেড়ে যাবে এবং বিক্রয় মূল্য পাঁচ পার্সেন্ট হ্রাস পাবে আবার বলা হচ্ছে অ্যাট এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি র মেটেরিয়াল কস্ট উইল ইনক্রিজ বাই ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড সেলিং প্রাইস উইল ফেল বাই থ্রি পার্সেন্ট এট এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি আশি পার্সেন্ট সক্ষমতায় র মেটেরিয়াল কস্ট উইল ইনক্রিজ বাই ফাইভ পার্সেন্ট কাঁচামাল বিয়ে পাঁচ পার্সেন্ট বাড়বে অ্যান্ড সেলিং প্রাইস উইল ফেল বাই থ্রি পার্সেন্ট এবং বিক্রয় মূল্য তিন পার্সেন্ট হ্রাস পাবে If the selling price at 50% capacity level is taka 400 per unit, jodi 50% shakka mata level e, eko kuti bikroi mullo 400 taka hoi, you are required to prepare a flexible budget at 50%, 60% and 80% capacity level. Tumma kekti flexible budget poshtut kutta hobe, 50%, 60% abang 80% capacity level e. E hoche aamadhe prashin mull tato, e tato gullo bebohar kore aamadhe 50%, 60% abang 80% capacity level e rekti, ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট সম্পন্ন করতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে বর্তমানে ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে রয়েছে এবং ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে বারো হাজার একক পণ্য উৎপাদন করতে পারে একইভাবে সিক্সটি পার্সেন্ট এবং এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে কতটুকু পণ্য উৎপাদন করতে পারে সেটি বের করতে হবে তার পাশাপাশি ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে একক প্রতি কাঁচামাল বিয়ে হচ্ছে একশো বিশ টাকা লেবার হচ্ছে ষাট টাকা ফ্যাক্টরি ওয়ারহেড হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা বা তার মধ্যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ফিক্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ারহেড হচ্ছে তিরিশ টাকা আবার তার মধ্যে হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট ভেরিয়েবল আমরা নিচে এই ফ্ল্যাক্সিবল বাজেটটি সম্পন্ন করেছি এক্ষেত্রে আমরা ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট করার জন্য ডিটেলসের জন্য একটা গড় করে নিয়েছি এরপরে যেহেতু আমাদের তিনটা লেভেলে ফ্ল্যাক্সিবল বাজেট প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে প্রথমে ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেল এরপরে সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেল এবং এরপরে এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের জন্য একটি গড় করে নিয়েছি আমাদের প্রশ্নে উল্লেখিত আছে ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের ইউনিটস হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড ইউনিটস তাই ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের টুয়েলভ থাউজেন্ড ইউনিটস এবার তাহলে সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে আমাদের ইউনিটস কত হবে আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে এই ইউনিটসটি ব্যার করে নিব এক্ষেত্রে ক্যালকুলেটরে আমাদের সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের এবং এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের ইউনিটস ব্যার করার জন্য যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের বর্তমানে যে বারো হাজার ইউনিটস রয়েছে সেটি হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের এই বারো হাজারকে আমাদের পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করতে হবে বারো হাজারকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করে আমরা আবার যখন সাইড দিয়ে গুণ করে দিব তখন সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের ইউনিটস চোদ্দ হাজার চারশো তো ব্যয় হয়ে আসবে আবার একইভাবে বারো হাজার ইউনিটসকে ফিফটি দিয়ে ভাগ করে আবার যখন এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের জন্য ব্যয় করবো তখন আশি দিয়ে যখন গুণ করে দিব তখন আমাদের এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের ইউনিটস ব্যয় হয়ে আসবে নাইনটিন ইউনিটস তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে যদি টুয়েলভ থাউজেন্ড ইউনিটস হয় সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে হচ্ছে ফোরটিন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড ইউনিটস এবং এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে হচ্ছে নাইনটিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ইউনিটস আমরা এভাবে ইউনিটসগুলো ব্যার করে নিব প্রথম যে কাজটি করেছি আমরা সেটি হচ্ছে সালসের ভ্যালুটি ব্যার করে নিয়েছি আমরা বড় হাতের এ দিয়ে সালস লিখলাম আমাদের এখানে প্রত্যেকটি ক্যাপাসিটি লেভেলে দুইটি করে কলাম রয়েছে একটি হচ্ছে ফার ইউনিটের অপরটি হচ্ছে টোটাল ইউনিট টোটাল ইউনিট টোটাল প্রথমে ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে আসি আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে সেলস প্র
আমাদের প্রশ্নে বলা আছে 60% ক্যাপাসিটি লেভেলে সেলিং প্রাইস ফেল বাই 5% অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য 5% কমে যাবে তাহলে 400 টাকা হচ্ছে আমাদের জন্য বেস প্রাইস 12000 ইউনিটসের জন্য এই 400 টাকার 5% কত আসে আমরা আগে সেটি বের করে নিব 400 টাকার 5% আসে 20 টাকা তাহলে 400 টাকা থেকে যদি 20 টাকা কমে যায় অর্থাৎ ড্যাস পাই সেক্ষেত্রে 60% ক্যাপাসিটি লেভেলে ইউনিট সেলিং প্রাইস হবে 380 টাকা এই 380 কে 14400 দিয়ে গুণ করলে 54072000 টাকা আসবে এবার দেখব 80% ক্যাপাসিটি লেভেলে আমাদের 80% ক্যাপাসিটি লেভেলে বলা হচ্ছে সেলিং প্রাইস উইল ফেল বাই 3% তাহলে সেলিং প্রাইস 3% হ্রাস পাবে আমরা এখন একই ভাবে 400 টাকার 3% কত টাকা আসে সেটা বের করব 400 টাকার 3% হচ্ছে 12 টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য যদি 3% কমে যায় 400 টাকা থেকে 12 টাকা বিয়োগ করতে হবে 400 টাকা থেকে 12 টাকা বিয়োগ করলে 388 টাকা আসে 19200 টাকাকে 388 টাকা দিয়ে গুণ করে দিলে 74 লক্ষ 49600 টাকা আমাদের সেলিং প্রাইস বের হয়ে আসে তাহলে এবার এসে আমরা ভেরিয়েবল কস্ট বের করব এই ক্ষেত্রে আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট গুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল 120 টাকা এগুলো হচ্ছে 50% ক্যাপাসিটি লেভেলের ডাইরেক্ট লেভেল আছে 60 টাকা আবার ফ্যাক্টরি ওভারহেডের মধ্যেও 50% ভেরিয়েবল আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেডের মধ্যেও 60% ভেরিয়েবল আছে তাহলে ভেরিয়েবল কস্টের অধীনে প্রথমে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল লিখলাম 50% ক্যাপাসিটি লেভেলে ফায়ার ইউনিট হচ্ছে 120 টাকা 12000 কে 120 দিয়ে গুণ করলে 1440000 টাকা আসে এবার আমরা দেখব 60% ক্যাপাসিটি লেভেলে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের কি অবস্থা আমাদের 60% ক্যাপাসিটি লেভেলে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট উইল ইনক্রিজ বাই 10% অর্থাৎ 10% বেড়ে যাবে তাহলে ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে 120 টাকা 120 টাকা 10% বের করে নিতে হবে 120 টাকা 10% আসবে 12 টাকা তাহলে 120 টাকার সাথে 12 টাকা যোগ করলে আমাদের 60% ক্যাপাসিটি লেভেলের ম্যাটেরিয়াল কস্ট হয়ে যাবে 132 টাকা পার ইউনিট 14400 কে 132 দিয়ে গুণ করলে 19 লক্ষ 870 টাকা আসবে এবার যাব 80% ক্যাপাসিটি লেভেলে আমাদের 80% ক্যাপাসিটি লেভেলে র ম্যাটেরিয়াল কস্ট উইল ইনক্রিজ বাই 5% অর্থাৎ র ম্যাটেরিয়াল কস্ট 5% বাড়বে 120 টাকার উপর 5% হচ্ছে 6 টাকা তাহলে 120 টাকার সাথে 6 টাকা যোগ করলে 126 টাকা আসবে র ম্যাটেরিয়াল কস্ট পার ইউনিট 19200 ইউনিটস এর জন্য তাহলে 126 কে 19200 দিয়ে গুণ করলে 24 লক্ষ 19200 টাকা আসবে এবার আসব ডাইরেক্ট লেভার আমাদের 50% ক্যাপাসিটি লেভেলে ডাইরেক্ট লেভারের টাকা হচ্ছে 60 টাকা আমাদের পরবর্তী 80% এবং 60% এই দুটি ক্যাপাসিটি লেভেলে ডাইরেক্ট লেভার ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ হবে এই ধরনের কোনো তত্ত্ব বলা নাই তাই তিনটি লেভেলের ক্ষেত্রে আমাদের ডাইরেক্ট লেভার 60 টাকা করে হবে 12000 কে 60 দিয়ে গুণ করলে 7 লক্ষ 20000 14400 কে 7 দিয়ে গুণ করলে 8 লক্ষ 67000 আবার 19200 কে 60 দিয়ে গুণ করলে 11 লক্ষ 52000 এর পরবর্তীতে আমরা দেখব ফ্যাক্টরি ওভারহেড ফ্যাক্টরি বাইরে টোটাল টাকা হচ্ছে 50 টাকা 50 টাকা টোটাল হলেও এর মধ্যে সবগুলা ভেরিয়েবল নয় 50% ফিক্স হয়ে যাবে বাকি 50% ভেরিয়েবলে যাবে তাহলে 50 টাকার 50% হচ্ছে 25 টাকা তাই ফ্যাক্টরি ওভারহেড প্রতিটা লেভেলে 25 টাকা হবে 12000 কে 25 দিয়ে গুণ করলে 3 লক্ষ 14400 কে 25 দিয়ে গুণ করলে 3 লক্ষ 60000 19200 কে 25 দিয়ে গুণ করলে 4 লক্ষ 80000 এর পরবর্তীতে আমরা দেখব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেডের টোটাল টাকা হচ্ছে 30 টাকা এর মধ্যে হচ্ছে 60% ভেরিয়েবল তাহলে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড বলে 30 টাকা 60% যেটি আসে 18 টাকা লিখেছি 12000 কে 18 দিয়ে গুণ করলে 2 লক্ষ 16 হাজার 14400 কে 18 দিয়ে গুণ করলে 2 লক্ষ 59 হাজার 270 19200 কে 18 দিয়ে গুণ করলে 3 লক্ষ 45 হাজার 670 তাহলে আমরা এখন ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেভার ফ্যাক্টরি ওভারহেড এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেডের টোটাল টাকা যখন যোগ করে দিব তখন আমাদের টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট বের হয়ে আসবে তাহলে 50% ক্যাপাসিটি লেভেলে ইউনিট করে যোগ করলে হচ্ছে 223 টাকা এবং টোটাল করে যোগ করলে হচ্ছে 26 লক্ষ 67 হাজার টাকা একই ভাবে 60% ক্যাপাসিটি লেভেলে ইউনিট করে যোগ করলে হচ্ছে 235 টাকা এবং টোটাল করে যোগ করলে হচ্ছে 33 লক্ষ 84 হাজার টাকা আর 80% ক্যাপাসিটি লেভেলে ইউনিট করে যোগ করলে হচ্ছে 239 টাকা এবং টোটাল করে যোগ করলে হচ্ছে 43 লক্ষ 96 হাজার 800 টাকা এরপর সি তে আসে আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের করেছি আমরা টোটাল ভেরিয়েবল কস্টের টাকাটাকে বি দিয়ে প্রকাশ করেছি তাহলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের করতে গেলে এ থেকে বি বিয়োগ করতে হবে এই ক্ষেত্রে এ হচ্ছে সেলস বি হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে আমাদের প্রথম 50% ক্যাপাসিটি লেভেলে সেলস হচ্ছে 48 লক্ষ টাকা সেটা থেকে ভেরিয়েবল কস্ট 26 লক্ষ 76 হাজার টাকা বিয়োগ করলে 21 লক্ষ 24 হাজার টাকা থাকবে 60% ক্যাপাসিটি লেভেলে হচ্ছে 54 লক্ষ 72 হাজার টাকা সেটা থেকে 33 লক্ষ 84 হাজার টাকা ভেরিয়েবল কস্টের টাকা বিয়োগ করলে 20 লক্ষ 88 হাজার টাকা থাকবে 80% ক্যাপাসিটি লেভেলে হচ
ত্রিশ লক্ষ বাইন্ন হাজার আটশত টাকা লাগবে এরপর যে এসে আমরা ফিক্সড কস্ট নির্ধারণ করব প্রথমে আমরা ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের ফিক্সড কস্ট নির্ধারণ করব আমাদের ফ্যাক্টরি ওয়াহেড যে পঞ্চাশ টাকা ছিল তার মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট ফিক্সড ছিল সেই হিসেবে হিসাব করলে আমাদের ফার ইউনিটের টাকা হয় পঁচিশ টাকা করে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের ইউনিটস হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড ইউনিটস আমরা যখন পঁচিশকে বারো হাজার দিয়ে গুণ করব তখন ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের ফিক্সড কস্টের অধীনে ফ্যাক্টরি ওয়াহেডের টাকা বের হয়ে আসবে তিন লক্ষ টাকা যেটা ফিক্সড কস্ট থাকবে সেটি আমাদের ক্যাপাসিটি লেভেল চেঞ্জ হলেও এই ফিক্সড কস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না তাই ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে যে তিন লক্ষ টাকা ফ্যাক্টরি ওয়াহেডের ফিক্সড কস্ট ছিল সেটা সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলেও চলে যাবে একইভাবে এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলেও চলে যাবে এর পরবর্তী টাকাটি হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড তিরিশ টাকা ছিল এই তিরিশ টাকার মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট যদি ভেরিয়েবল হয় বাকি ফোর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ফিক্সড তিরিশ টাকার ফোর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে বারো টাকা তাই আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেডের অধীনে বারো টাকা এবং বারো হাজার এককে যখন বারো টাকা দিয়ে গুণ করব তখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা আসবে এটিও যেহেতু ফিক্সড এক্সপেন্স তাই সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলেও এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা হবে এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলেও এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা হবে তাহলে এই টাকাগুলো যখন যোগ করব তখন টোটাল ফিক্সড কস্ট বের হয়ে আসে তিন লক্ষ টাকার সাথে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা যোগ করলে চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা আসে একইভাবে তার পরবর্তী দুটি কলামেও চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা হবে টোটাল ফিক্সড কস্টকে আমরা ডি দিয়ে প্রকাশ করেছি এই পর্যায়ে এসে আমরা প্রফিটটা বের করব প্রফিট বের করতে গেলে সি থেকে ডি মাইনাস করতে হবে সি হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের টাকা কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের ঘরে যে টাকাগুলো এসেছে সেই টাকাগুলো থেকে আমরা যখন টোটাল ফিক্সড কস্টের টাকাটা মাইনাস করে দিব তখন প্রফিটটা বের হয়ে আসবে তাহলে প্রথম লেভেল অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্টে আমাদের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে একুশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা সেটা থেকে চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা মাইনাস করলে ষোলো লক্ষ আশি হাজার টাকা থাকবে দ্বিতীয় ক্যাপাসিটি লেভেলও হচ্ছে বিশ লক্ষ আঠাশি হাজার টাকা সেটা থেকে চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা মাইনাস করলে ষোলো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা থাকবে তৃতীয় অর্থাৎ এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলও হচ্ছে তিরিশ লক্ষ বাহান্ন হাজার আটশত টাকা সেটা থেকে চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা মাইনাস করলে ছাব্বিশ লক্ষ আট হাজার আটশত টাকা থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রফিটের টাকা এবং এটাকে আমরা ই দিয়ে প্রকাশ করেছি এর পরবর্তীতে নিচে এসে আমরা যে কাজটি করেছি সেটি হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অন সেলস সেলসের উপর প্রফিটের পার্সেন্টেজটা বের করে নিয়েছি এক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটি ব্যবহার করেছি সেটি হচ্ছে প্রফিট ডিভাইড বাই সেলস ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড প্রফিটকে সেলস দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে যখন গুণ করা হবে তখন পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অন সেলস চলে আসবে প্রথম ক্যাপাসিটি অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের প্রফিট হচ্ছে ষোলো লক্ষ আশি হাজার টাকা এবং সেলস হচ্ছে আটচল্লিশ লক্ষ টাকা ষোলো লক্ষ আশি হাজারকে আটচল্লিশ লক্ষ দিয়ে ভাগ করে যখন একশো দিয়ে গুণ করেছি তখন বের হয়ে আসলো থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট একইভাবে সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের সেলস হচ্ছে চুয়ান্ন লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা প্রফিট হচ্ছে ষোলো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তাহলে ষোলো লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা প্রফিটকে যখন চুয়ান্ন লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করে দিয়েছে তিরিশ দশমিক শূন্য চার পার্সেন্ট আসলো আর এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের প্রফিট হচ্ছে ছাব্বিশ লক্ষ আট হাজার আটশত এবং সেলস হচ্ছে চুয়াত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত তাহলে ছাব্বিশ লক্ষ আট হাজার আটশো থেকে যখন চুয়াত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করে দিব তখন পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট বের হয়ে আসলো থার্টি ফাইভ পয়েন্ট জিরো টু পার্সেন্ট আমাদের এই অঙ্কটিতে তিনটি ক্যাপাসিটি লেভেলের ফ্ল্যাক্সিবল বাজেটটি প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিল আমরা তিনটি ক্যাপাসিটি লেভেলেরই ফ্ল্যাক্সিবল বাজেটটি প্রস্তুত করে নিয়েছি আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে এই উদ্যায় হতে এন ইউ বিবিওনাস দুই সালে আসা অঙ্কটি সমাধান করা হবে সকলকে ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল